ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கோம்ஸின் சமையல் உலகம் நாம் இன்னைக்கு பாலாடையிலிருந்து வெண்ணையும் நெய்யும் எப்படி எடுக்கலான்றத பார்க்கலாம் இதை சொன்னதும் நிறைய பேர் நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க நான் வேலைக்கு போகிறோம்ப்பா எனக்கு எங்கே டைம் இருக்குது இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைம் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க ஆனால் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கப்புறம் ஓ இது இவ்வளோ ஈஸியா இதை நானே செஞ்சுருவேனே அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நெய்யோட வாசனையை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இதில் ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்க்க போகிறோம் அது என்னன்றதையும் வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க பாலை காய்ச்சினதுக்கு அப்புறமா ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் அப்படியே விட்டுட்டீங்கன்னா இதில் இந்த மாதிரி எல்லோ கலரில் ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் இதை தான் நாம் எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் மாற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறோம் ஃப்ரீசரில் வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலே போதும் இந்த மாதிரி இருபது நாள் நான் பாலாடையை எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பவுல் நிறைய தண்ணியை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சில்லுன்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு ஜூஸர் ஜாரில் நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற பாலாடையை பாதி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் பாலாட மூழ்கிற அளவுக்கு சில் வாட்டரை ஊற்றிக்கலாம் பாலாடையும் தண்ணியும் சேர்ந்து ஜாரில் பாதி அளவு இருக்கிற மாதிரி மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கு மேலே இருந்தால் தண்ணி ஜாரை விட்டு வெளியே தெரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஜாரை மிக்சியில் மாட்டிட்டு இப்போ வெண்ணெய் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த பல்ஸ் மோடை யூஸ் பண்ணி தான் நாம் வெண்ணெய் எடுக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கு ஒவ்வொரு பல்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் பல்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாலாடையும் தண்ணியும் மிக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வெண்ணெய் தனியாக பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடும் பல்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு நிமிஷம் ஆயிருக்கு கலங்கி இருந்தது இப்போ தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ பல்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு வெண்ணெய் நல்லா தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு நம்ம சில் வாட்ரு ஊற்ற போய் ரெண்டு நிமிஷத்தில் நமக்கு கிடச்சிருச்சு இல்லைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் வெண்ணெய் நல்லா திரண்டு வந்துருச்சு இப்போ நாம் பிழிஞ்சு அதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் வெண்ணெயை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு கூட டைம் கிடைக்கும் போது நீங்கள் நெய்யாக உருக்கிக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வெண்ணெய் திரண்டு வந்துருச்சுன்னு ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆயிருக்கு நமக்கு சூப்பராக எடுத்துட்டோம் நாம் வெண்ணெய் முழுசாக எடுத்தாச்சு இது வெறும் தண்ணி தான் இது நமக்கு தேவையில்லை இப்போ நெய் உருக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் எடுத்த வெண்ணையை ஒரு கடாயில் மாற்றிட்டு அடுப்பை ஆன் பண்ணி சிம்மில் வச்சிடலாம் வெண்ணெய் உருகட்டும் வெண்ணெய் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக உருகி மேலே இப்படி வெள்ளை கலரில் நுரைக்க ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜில் நாம் நெய்யோட வாசனையை அதிகப்படுத்துறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் இன்க்ரீடியன்ட் சேர்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா அஞ்சாறு கருவேப்பில்லை அல்லது முருங்கை இலையை மோர்லேயோ இல்லை தயிர்லேயோ நினச்சி அதில் நாம் சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்படி சேர்க்கறதுனால நெய்யோட வாசனை ரெட்டிப்பாகி வீடு ஃபுல்லாக நெய் மனம் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளை கலர் நுரையெல்லாம் அடங்கி நெய் தனியாக பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் அடியில் ப்ரௌன் கலரில் ஒரு லேயர் டெபாசிட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதுதான் கரெக்ட் ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது நெய்யை வடிகட்டிடலாம் நெய் வடிகட்டுறதுக்கு ஒரு மெட்டல் ஃபில்டரில் ஒயிட் கலர் கிளாத் விரித்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நெய்யை ஃபில்டர் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் வாசனையான நெய் வீட்லேயே நம்ம ஈஸியாக தயார் பண்ணிட்டோம் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா கோம்சின் சமையல் உலகம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சுவை மனம் எங்கும் பரவட்டும்